క్రియేటివిటీకి హైదరాబాద్ ఎప్పుడు పుట్టినీళ్ళే అట్లాంటి హైదరాబాద్ లో చాలా మెరాకిల్స్ అయితేనే ఉంటాయి ఈ రోజు నేను మీకు ఒక మంచి ప్లేస్ కి తీసుకొచ్చినా వేర్ త్రీ జనరేషన్స్ నుంచి వుడ్ లో చాలా ప్రో ఉండేవాళ్ళు అండ్ వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్ అబౌట్ దిస్ ప్లేస్ అంటే మనము మామూలుగా వుడ్ కావాలంటే ఐ క్యాగ్ పోతారు లేకపోతే చిన్న చిన్న షాప్స్ కి పోతారు లైక్ యూనో ఇట్లాంటివి వెరీ కామన్ కానీ ఈ ప్లేస్ కి వస్తే మాత్రం నో డౌట్ గా చిన్నై నుంచి ఎక్స్ట్రీమ్లీ పెద్దవారి దాకా మీకు వన్ ప్లేస్లో దొరికేస్తాయి అండ్ ద బెస్ట్ థింగ్ అబౌట్ దిస్ ప్లేసెస్ లైక్ ప్రాపర్ క్రియేటివిటీ ఇక్కడ వీళ్ళ దగ్గర కనబడుతుంది హార్డ్ వర్క్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ టాలెంట్ ఇవి రెండు ఒకటే దగ్గర రావాలంటే కంపల్సరీ మీరు బోయినపల్లికి రావాలి అండ్ దేవుడు కల్చర్ రిలీజియన్ స్పిరిచువాలిటీ దానికైతే ఇండియా ఆల్వేస్ వెల్కమ్ అండ్ ప్రాపర్ అడ్డా అని చెప్పాలా అండ్ వాట్ మెయిన్ మీ టు కమ్ యువర్ అని అంటే లుక్ అట్ దిస్ విష్ణుమూర్తి అవతారము ద బెస్ట్ థింగ్ అబౌట్ దిస్ కల్చర్ యువర్ ఇస్ లైక్ మొత్తం ఒకటే వుడ్తోనే తయారు చేసిరు మొత్తం ఒకటేసారి నేను చెప్తే ఏం బాగుంటుంది ఒకసారి ఓనర్స్తో మాట్లాడి అసలు ఈ క్రియేటివిటీ గురించి దీని డీటెయిలింగ్ గురించి తెలుసుకుందాం సో లెట్ మీ వెల్కమ్ కిరణ్ గారు హూ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ హాయ్ అండి ఐఎమ్ డూయింగ్ ఫెంటాస్టింగ్ హౌ ఆర్ యూ లెట్ మీ కంగ్రాచులేట్ యూ ఫస్ట్ బికాస్ you know this is one of the fantastic job you have done yeah yeah it's a part of my team my artist this sculpture uh one annual ring one year and check to perigate up to a ring like form is round okay the center of the heart in chill a case for the house the number of rings in but the age of the tree decided okay so the dean is age chala chala a number of rings chala use one okay గర్త్ ఆఫ్ ది లాగ్ ను బట్టి ఏజ్ ఆఫ్ ది లాగ్ డిసైడ్ అవుతుంది దిస్ ఇస్ అ వెరీ హ్యూజ్ లాగ్ ఓకే ద లాగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ దిస్ లాగ్ ఇస్ వెరీ హ్యూజ్ లాగ్ దిస్ ఇస్ ద లాగ్ ఫ్రమ్ దేర్ వీ కార్వ్డ్ అవుట్ అండ్ స్కల్చర్డ్ అనంత శయన శ్రీ మహావిష్ణు ఓకే మూర్తులు చెక్కామండి ఇక్కడ ఆదిశేషుడు ఆదిశేషుడు పడకలో ఆదిశేషు మీద శ్రీ మహావిష్ణు శయనించినట్టుగా చిత్రకారుడు గిరిధర్ గౌడ్ గారు రూపొందించిన చిత్రం మేరకు యువకా సావార్ అనే ఒక ఆర్టిస్ట్ చెక్కాడు ఈ లాగ్ చాలా పెద్ద లాగ్ మేము ప్రొక్యూర్ చేసాం బర్మా గవర్నమెంట్ దగ్గర ఇది ప్రొక్యూర్ చేసినప్పుడు మా బ్రదర్ లాగ్ ను కట్ చేసి డోర్లకి వాటికి వాడే బదులు ఏమైనా చేద్దాం అన్న ఆలోచన వస్తే ఆయన ఆ లాగ్ ఫోటో బర్మా నుంచి తెప్పించి కోవిడ్ టైమ్ లో మా ఆర్టిస్ట్ ఆయన ఫ్రెండ్ గిరిధర్ గౌడ్ గారికి పంపించారు ఆయన ముందు రెండు మూడు ప్రపోజల్స్ అనుకోని తర్వాత శ్రీ మహావిష్ణు చేయించినట్టుగా చిత్రీకరించారు ఆ చిత్రీకరణ బొమ్మ చూసి మేము అది స్కల్చర్ యూక సవార్ అని మా మేనేజర్ నింగ నింగ అని వర్మ మేనేజర్ యూక సవార్ ని సెలెక్ట్ చేసింది ఆయనకు పంపించాము వెక్టర్ లో ఆ డ్రాయింగ్ మొత్తాన్ని ప్రింట్అవుట్ తీసి ఆ లాగ్ మీద చెక్కడం మొదలు పెట్టారు ఇది బర్మాలో చెక్కారండి మహావిష్ణువు శ్రీదేవి భూదేవి చెక్కారు కొంత వర్క్ ఇండియాలో కూడా అయింది కొంత వర్క్ ఇండియాలో అయింది సో ఈ స్కల్చర్ ఏంటంటే భగవద్గీత పదకొండు అధ్యాయంలో ఆరో శ్లోకంలో శ్రీ మహావిష్ణువు గురించి ఒక వర్ణించిన దాన్ని ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకోండి ఆయన చెప్పారు ఆయన ఆ థాట్ ని బొమ్మగా వేసి అదే థాట్ కాదు యాక్చువల్లీ ఆ శ్లోకాన్ని ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని బొమ్మగా వేసారనమాట సో ఆ ఇన్స్పిరేషన్ లోంచి ఆయన ఆర్ట్ మొత్తం అంటే శ్రీ మహావిష్ణు ఊహించుకొని వేసిన ఆర్ట్ మొత్తాన్ని ఆర్టిస్ట్ చెక్కాడు అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే పాతాల నాగు గరుత్మంతుడు నారద మహర్షి కుంభూరుడు సప్త ఋషులు ఏడుగురు ఋషులు శ్రీ మహావిష్ణు చేయించినట్టుగా తీసామన్నమాట సో ఈ స్కల్చర్ చేసేటప్పుడు ఇంత అద్భుతంగా వచ్చిందని మాకు చేసేటప్పుడు అనిపిస్తామని దేవుడు రూపం చెక్కుతున్నప్పుడు కానీ చాలా ఇంత పాపులర్ అయింది చాలా మంది వస్తారు వీకెండ్ లో అయితే చాలా మంది భక్తులు వస్తున్నారు చూస్తారు అని మేము అనుకోలేదు చేసేటప్పుడు కూడా ఒక ప్లాన్ ఏం లేదు ఏం చేద్దాం అద్భుతమైన స్కల్చర్ దేవుడు రూపాన్ని చెక్కుదామని చాలా ప్యాషన్ తో హార్డ్ వర్క్ తో డివోషన్ తో చెక్కాం అనమాట సో మయన్మార్ లో గవర్నమెంట్ ప్రాసెస్ అన్ని కంప్లీట్ చేసుకుని స్కల్చర్ ఇండియా వచ్చింది 
ఇండియా వచ్చినాక మిగతా వర్క్ పాలిష్ అవన్నీ చేసాం సో ఇది ఇలాంటిది ఎక్కడా లేదు ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేదు ఇన్నీస్ బుక్కి అప్లై చేసాం దేవుడు బొమ్మ అయితే లేదు టీ కోడ్ మీద అయితే అసలు వుడెన్ స్కల్చర్స్ ఏమైనా ఉంటే ఏమో కానీ అని కూడా చాలా అద్భుతంగా చేశారండి చాలా కష్టం చెప్పటం ఇంత బాగా వచ్చినాక సో వీళ్ళు డీటెయిలింగ్ గిట్ట చాలా నీట్ గా ఫినిషింగ్ ఇచ్చినారు మామూలుగా మనము మనిషికి ఉండేటే లైక్ ఫింగర్స్ నేల్స్ మనం వేరే మనిషిని టచ్ చేస్తే ఏ ఫీల్ అయితే వస్తుందో ఇక్కడ ఇది ముట్టుకుంటే సేమ్ అదే ఫీల్స్ వస్తున్నాయి అనమాట అండ్ అక్కడ ఉండే అంత అందరు దేవుళ్ళు ఏకాదశ రుద్రుడు సో ఆ శ్లోకంలో ఉన్న వర్ణన ప్రకారం ఆయన గీసారు ఎనభై నాలుగు స్కల్చర్స్ ఉన్నాయండి మొత్తం ఎనభై నాలుగు స్కల్చర్స్ ఉన్నాయి ఈ ఎనభై నాలుగు స్కల్చర్స్ శ్రీ మహావిష్ణువు శ్రీదేవి భూదేవితో కూడా సమేతమైంది అనమాట ఇదంతా ఒకటే పీస్ ఎన్ని రోజులు పట్టిందండి ఇది మొత్తం చాలా టైం పట్టిందండి లెక్క చేయలేదు అంటే లెక్కే లేదు బట్ చాలా అవర్స్ పట్టింది అంటే ఒక పర్సన్ కాదు కదా పేపర్ వర్క్ చాలా మంది అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ స్కల్చర్స్ అక్కడ బర్మలో కాని ఇక్కడ కానీ మళ్ళీ పాలిషోలు కాని అలాగే మళ్ళీ లోడింగ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి ఈ కార్వింగ్ పంచ చాలా కష్టం ఇది వెరీ ఫైన్ కార్వింగ్ చేస్తే కాని ఈ ఎఫెక్ట్ రాదు సో హైయెస్ట్ హైయెస్ట్ స్కిల్ ఒక పర్సన్ ఆర్టిస్ట్ ఐదర్ పెయింటర్ గిరిధర్ గౌడ్ గారు కాని ఐదర్ స్కల్చర్ కాని వాళ్ళ బెస్ట్ ఆఫ్ ది స్కిల్స్ తీసుకొచ్చి చేశారు చేశారు ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూస్తే గ్యాప్ హీల్ టచ్ చేసినట్టు పట్టుకున్నట్టు అంత సింగిల్ పీస్ చిన్న డామేజ్ అయినా కూడా ఒకటే లాగ్ మేజ్ అప్రాక్సిమేట్ గా అండి అంటే మేము ఎగ్జాక్ట్ లెక్క వేయలేదు బట్ సెంటర్ ఆఫ్ ది హార్ట్ చూస్తే నెంబర్ ఆఫ్ రింగ్స్ చాలా ఉంది ఎందుకంటే యూ కెన్ సీ దట్ టాప్ దట్ ఈస్ అరౌండ్ ఎయిట్ ఫీట్ ఆ ఎండ్ లో దీన్ని చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి మేము అయోధ్యలో రామ్ జన్మభూమి డోర్లు చెక్కుతున్నాము యాదగిరి గుట్టకి డోర్లు సప్లై చేసాము సో అలాగే స్టాచ్యూ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీలో రథం చేసాము ఎక్స్పోర్ట్స్ బాగా చేస్తారు అనమాట హీస్ మేకింగ్ ఇండియా ప్రౌడ్ టు యా సో వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ టు నో అబౌట్ ఆల్ దిస్ థింగ్ సో ఇక్కడ ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది అనేది గ్యారంటీ నేను ఇటు ఇవ్వలేను వాళ్ళ క్లారిటీ లేదు బట్ యా విజిటర్స్ కెన్ కమ్ వాట్ టైమ్ ఇట్ స్టార్ట్స్ అండ్ వాట్ టైమ్ మార్నింగ్ నైన్ టు ఈవినింగ్ ఫైవ్ ఓకే మార్నింగ్ నైన్ టు ఈవినింగ్ ఫైవ్ దాకా రావాలి పల్లి దగ్గరకి అనురాధాక్ట్లీ సో వచ్చి ఇక్కడ దర్శనం చేసుకోవచ్చు పాప వాళ్ళు క్యూట్ గా అది ఇటే పెట్టారు కొబ్బరికాయ కొట్టాలి అంటే కొట్టుకోండి మాకేం ప్రాబ్లం లేదు అన్నట్టు పెట్టినారు అండ్ దెర్ లైక్ లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ కేమ్ అండ్ గేవ్ ద జెన్యున్ రివ్యూ సో వచ్చి రివ్యూ గిట్టిస్తున్నారు అండ్ యా లైక్ యు నో ఒక ఫర్నిచర్ ప్లేస్ కి వచ్చి ఇట్లా ఫర్నిచర్ కాదండి మేము ఎక్కువ డోర్లు డోర్ ఫ్రేమ్లు విండోస్ అన్ని చేస్తాం సో వీళ్ళని చూస్తే ఫస్ట్ నాకు వచ్చిన డౌట్ ఏంటంటే వీళ్ళన్నీ పెద్ద పెద్ద చేస్తున్నారు బేసిక్ మేము పట్టించుకోలేము అని అనుకున్నాను కాదు సో మేము చిన్న చిన్న ఏంటే చేస్తాం మేము ఏది వద్దాము వీఆర్ ఓపెన్ ఫర్ ఆల్ అని చెప్తున్నారు సో వీళ్ళ దగ్గర లోపటికి వెళ్ళినా కొద్దిగా క్రియేటివిటీ బయట పడితేనే ఉందనమాట సో బయట ఉట్టి ఆ స్కల్చర్ చూసి లైక్ యూనో మేము అమేజ్ అయిపోయినాము కానీ లోపటికి వచ్చినాక వీ హ్యావ్ అన్ అదర్ బ్యూటిఫుల్ స్కల్చర్ ఐ మీన్ లైక్ ఐ కాన్ సే స్కల్చర్ ఇట్స్ అన్ ఆర్ట్ బేసిక్గా సో డోర్ సైడ్ వాల్స్ అండి ప్యానల్స్ రైట్ సో డోర్ సైడ్ ప్యానల్స్ రెడీ అవుతున్నాయి అది ప్రాపర్గా అంటే లైవ్గా విట్నెస్ చేస్తే యూ క్యాన్ యూనో ఎక్స్పీరియన్స్ డిఫరెంట్ థింగ్ అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ వెరీ డీటెయిల్డ్లీ స్కల్చర్డ్ ఇక్కడ మొత్తం బాగా ప్రాపర్గా చెక్కినారు వీళ్ళు సో దీనికోసం ఇంకా డీటెయిల్గా చెప్పాలంటే కిరణ్ గారే చెప్పాలా సో ఏంది ఒకటి వెనకాల ఒకటి షాప్ ఇస్తాను అన్నారు మాకు సో ఇదేంది వాటర్ ఇది ఏంటంటే డోర్ సైడ్ ప్యానల్స్ అండి ఇది సెలెస్టియల్ లోటస్ పాండ్ లోటస్ పాండ్లో ఒక ట్రీ ఒక ట్రీ 
ఆ ట్రీ మీద చెట్లు లోటస్ ఫ్లవర్స్ లోటస్ లీవ్స్ లోటస్ సీడ్స్ సో సెలెస్టియల్ లోటస్ పాండ్ మిర్రర్ ఇమేజ్ అంటే ఇలా రిఫ్లెక్షన్ వస్తుంది ఇఫ్ యూ కెన్ సీ దిస్ ఎలిఫెంట్స్ విల్ బి ఫేసింగ్ దిస్ ఎలిఫెంట్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ద బర్డ్ ద స్మాల్ బోర్డ్ దేర్ ఫేసింగ్ దట్ దట్ బోర్డ్ దేర్ ఓకే ఎగ్జాక్ట్లీ బోత్ ఆర్ ఇన్ స్టేట్ డైరెక్షన్ అండ్ బోత్ ఆర్ ఆఫ్ ది సేమ్ హైట్ ఇవన్నీ మేము ఒరిజినల్ క్రియేషన్స్ అండి ఒక ఆర్టిస్ట్ ఆయన తోట్లో వచ్చింది బొమ్మ గీస్తే దాన్ని మేము ఒక వస్తువుగా మారుస్తాం అనమాట గిరిధర్ గౌడ్ గారు ఆలోచించి ఒక రెండు ప్యానల్స్ కావాలి అని అడిగితే ఆయన గీసి డ్రా చేసి ఇచ్చాడు అది యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఆయన ఏదో ఆలోచించాడు అది యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా గిరిధర్ గౌడ్ గారు గీసినట్టుగా స్కల్చర్ యూకోస్ అవార్ చెక్కాడండి సో ఇది ఇలాంటి సిఎన్సి మిషన్లో చేయటం కష్టం ఎందుకంటే ఒకటి రెండే ఉంటాయి అండ్ అన్ని డైమెన్షన్స్లో చెయ్యి తిరిగినట్టుగా మిషన్ దొరకదు మిషన్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ యాక్సెసే ఉంటుంది ఓకే వెరీ అన్ని యాక్సెస్ తిరిగే మిషన్ అంటే ఇట్ విల్ బి వెరీ కాస్ట్లీ ఆల్సో సో ఇవన్నీ ఒరిజినల్ క్రియేషన్స్ అంటే ఇలాంటిది మీకు మళ్ళీ ఇండియాలో ఎక్కడ దొరకదు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రియాంక బట్ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ థింగ్ విచ్ వీ సీన్ ఇన్ ద రీసెంట్ టైమ్ అండ్ బహుశా ఏమో మన దగ్గరనైతే ఇట్లాంటివి చూడడం చాలా కష్టం లేదు అని చెప్పను కానీ చూడ మనం చూడడం ఇన్ ద లోకల్ మెట్రోపాలిటన్ సిటీలో అంటే దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ప్లేస్ వేర్ ఐ స్పాటెడ్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ స్కల్చర్స్ అండ్ యూనో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్ట్ వర్క్ అండ్ దిస్ ఇస్ ప్రియాంక సైనింగ్ ఆఫ్